Kính chào quý vị và các bạn, những khán giả thân thiết của chương trình Bạn có khỏe không của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi một con người, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Nên mỗi người chúng ta cần có ý thức để chăm lo sức khỏe cho gia đình và bản thân. Có sức khỏe là có tất cả. Và đến với chương trình Bạn có khỏe không, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích cùng với những lời tư vấn của các chuyên gia hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh đái tháo đường đang ngày càng gia tăng và đã trở thành một vấn nạn cho nhân loại trên khắp toàn cầu. Bệnh gây ra rất nhiều biến chứng và ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể, khiến cho người bệnh phải đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc tàn phế. Tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu cho các biến chứng của đái tháo đường đang là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm và chăn trở. Hưng ứng ngày thế giới phòng chống đái tháo đường, chương trình Bạn có khỏe không ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với quý vị để tìm ra các giải pháp cũng như là cách phòng chống các biến chứng của đái tháo đường. Chương trình có sự tài trợ của nhãn hàng Hộ Tạng Đường, sản phẩm chuyên biệt về biến chứng đái tháo đường. Và người sẽ đồng hành cũng như là tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, Giám đốc phòng khám chuyên nội tiết tiểu đường tại địa chỉ số 1 ngõ 133 Thái Hà, quận Đông Đa, Hà Nội. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Bạn có khỏe không ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bạn có khỏe không? Thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, không biết là chuyên mục SOS có những gì? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Biến chứng mãn tính do đài tháo đường gây ra luôn là mối hiểm họa đối với những người không may mắc phải căn bệnh này. Bởi ảnh hưởng của nó hiện diện ở hầu hết các cơ quan quan trọng của cơ thể. Diễn tiến của biến chứng âm thầm trong nhiều năm khó nhận biết. Đa phần người mắc đái tháo đường tuyếp 2 khi phát hiện bệnh đái tháo đường cũng là lúc bị nhiều biến chứng nặng phối hợp. Biến chứng trở nên trầm trọng hơn bởi quá trình rối loạn chuyển hóa chất đường kéo theo các rối loạn chuyển hóa chất mỡ, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình sơ vữa ở mạch máu lớn, chít hẹp mạch máu nhỏ. Có đến 33% các trường hợp chạy thận nhân tạo, 50% các trường hợp cắt cụt chi ở Mỹ và châu Âu là do biến chứng đài tháo đường. Biến chứng do đài tháo đường cũng làm cho 60% nam giới mắc bệnh này phải đối mặt với biến chứng rối loạn cương dương sau 3 đến 5 năm bị bệnh. Biến chứng do đài tháo đường còn gây ra bệnh lý võng mạc và đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người bệnh. Nhưng thực tế cho thấy có rất nhiều người mắc bệnh đài tháo đường không chú trọng đến việc kiểm soát biến chứng nên thường để biến chứng trầm trọng mới đi thăm khám và chữa trị. Lúc này, biến chứng thường ở giai đoạn muộn hoặc bị nhiều biến chứng phối hợp nên việc chữa trị gặp không ít khó khăn và tốn kém. Năm nay tôi 70 tuổi và tôi bị tiểu đường như thế là 17 năm rồi. Trong cái bệnh này thì trong cuộc sống thì cũng rất là gay go là vì sao? Vì tiền thuốc, tiền thang nó rất là cao cho nên là tất cả mọi người cứ phải tập trung cho tôi để tôi lấy thuốc về uống mà không thể thiếu một loại thuốc nào trong cái cái, cái, cái bộ cái bệnh của tôi. Kiểm soát đường huyết ổn định trong giới hạn cho phép, cũng như phòng ngừa và điều trị sớm các biến chứng, các bệnh cơ hội như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu là giải pháp giúp giảm thiểu biến chứng do đái tháo đường. Quý vị và các bạn, những hình ảnh SOS vừa rồi chính là tín hiệu khẩn cấp của chúng tôi và có thể thấy rằng các biến chứng của bệnh đái tháo đường là mối hiểm họa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như là tinh thần của người bệnh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về cách nhận biết cũng như là phòng chống những biến chứng của đái tháo đường. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là ông có thể giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về các biến chứng của bệnh đái tháo đường và những dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được ạ? Vâng. À, chúng ta có thể à, phân định các cái biến chứng về bệnh đái tháo đường ra làm à, à, ba nhóm sau thứ nhất là các cái biến chứng về cấp tính ví dụ như là bị hạ đường huyết hoặc là ngược lại là những cái, cái, cái hôn mê về tăng đường huyết thì những biến chứng này thì nó có thể là trực tiếp đe dọa đến cái, cái tính mạng của người bệnh ví dụ như là bệnh nhân là à, đường máu quá cao và người ta sẽ lâm vào tình trạng hôn mê tăng đường huyết 
hôn nhân những tăng tôn hoặc hôn mê tăng lớp tẩm thấu và cái tỷ lệ tử vong ví dụ như là trong hôn mê tăng lớp tẩm thấu có thể chiếm tới 30%, 40% các bệnh nhân mà rơi vào tình trạng hôn mê à, tùy theo vào cái, cái, cái độ sớm hay muộn người ta phát hiện ra à, cái, cái loại biến chứng thứ hai thì người ta gọi là các cái biến chứng mạng tính của bệnh đái thương đường thì trong biến chứng mạng tính này thì chúng ta có thể sắp xếp ra làm ba cái nhóm mà biến chứng mà phổ thông nhất tức là biến chứng lên trên thận dẫn đến là tổn thương cầu thận và suy thận à, biến chứng thứ hai là biến chứng lên mắt gây ra xuất huyết đáy mắt rồi có thể là dẫn đến mù lòa và biến chứng thứ ba và phổ thông nhất các anh gặp nhất là biến chứng về thần kinh thì biến chứng thần kinh thì có thể làm cho người ta có thể là rối loạn rất nhiều các cái chức năng trong cơ thể ví dụ như là rối loạn cảm giác rồi các cái uh, mất cảm giác hoặc là người ta bị uh, uh, thậm chí là các cái lở loét và làm cắt cụt chi hoặc là những cái biện chứng về thần kinh tự động ví dụ như là liệt dương hoặc là cái liệt dạ dày đấy là những cái nhóm biến chứng thứ hai là biến chứng mãn tính ngoài ra thì có một cái phân nhóm thứ ba nữa nó không hẳn là các cái biến chứng trực tiếp do bệnh đái tháo đường nhưng ở người đái tháo đường thì người ta thấy rằng là các cái biến chứng này nó rất hay gặp sớm và nặng hơn ở những cái cộng đồng người bình thường ví dụ như người chúng chúng ta có thể thấy là người tiểu đường là à, rất sớm bị rụng răng này mất răng này hoặc là bị à, sớm bị đục tuyên thể à, rồi các cái biến chứng về nhiễm khuẩn ví dụ như là viêm đường tiết niệu ví dụ như là viêm à, phổi lao phổi thì nó gặp nhiều hơn ở người tháo đường và nặng hơn ở người đái tháo đường và đặc biệt là các cái biến chứng lên trên cái hệ thống tim mạch thì các bệnh nhân trên tim mạch ví dụ như là tăng huyết áp ví dụ như là nhồi máu cơ tim ví dụ như là tai biến bẩm môn não thì các cái biến chứng này nó tăng hơn ở người không đái tháo đường là từ 2 cho đến 4 lần so với cả những người không bị đái tháo đường đấy là chúng ta có thể chia làm ba loại tức là cấp tính mãn tính và các cái bệnh gặp nhiều hơn ở người đái tháo đường có thể nói rằng là có những hậu quả để lại rất là khó lường với với những cái biến chứng của bệnh đái tháo đường à, vậy xin hỏi bác sĩ là chúng ta cần phải làm gì để phòng ngừa những biến chứng đó à, chúng ta đều rất biết một cách là kinh điển tôi nghĩ là rất nhiều người hiện nay đã biết những cái thông tin này ví dụ như là chúng ta muốn kiểm soát được bệnh thái đường thì đầu tiên là chúng ta cần phải phòng ngừa tiên phát ví dụ như là chúng ta tốt nhất là chúng ta à, có lối sống sao cho chúng ta không bị mắc đái tháo đường thì chúng ta khỏi phải lo các cái biến chứng đái tháo đường đấy là tiên phát nữa đấy thì nó quá lý tưởng cái thứ hai nữa nếu chúng ta có lỡ bị đái tháo đường thì chúng ta tìm cách phải phát hiện thật sớm sớm đái tháo đường và chúng ta à, kiểm soát đường máu thật là tốt này Ví dụ như là HbMc từ 6,5 đến 7% cho những nhóm bệnh nhân là trẻ, ví dụ như là những người dưới 60 tuổi. Còn những người mà cao tuổi hơn thì có thể là cho cái mục tiêu HbMc để quản lý cái đường máu trung bình 3 tháng đấy ạ. Tức là có thể cao hơn một chút, ví dụ như là à, dưới 8% với cái, với cái mục tiêu là đỡ bị hạ đường huyết, ít hạ đường huyết. Thì đó là đường máu. Cái thứ hai nữa rất quan trọng là kiểm soát huyết áp tốt. Huyết áp tốt, ví dụ như người ta dưới 140, 90 theo cái tiêu chuẩn hiện nay là cố gắng đạt được cái huyết áp là ở trong cái giới hạn dưới cái mức đó thì uh, nó sẽ làm giảm được cái, cái biến chứng về tim mạch và cái thứ ba nữa là bệnh nhân thì lại rất hay quên hoặc là nhận thức sai về cái kiểm soát về mỡ máu uh, chúng ta chỉ kiểm soát đốt mỡ máu cho khoảng 1 phần ba bệnh nhân thôi còn lại 2 phần ba bệnh nhân là mỡ máu vẫn bị cao hơn vì cái quan niệm là chỉ uống mỡ máu sau khi nó xuống xong lại thôi thì người ta không coi cái bệnh tăng mỡ máu là một cái biến chứng một cái cái bệnh mãn tính cho nên là điều trị nó không thường xuyên kiểm soát đường máu tốt kiểm soát huyết tốt và kiểm soát mỡ máu tốt thì đó là ba cái yếu tố mà nó thành ra là quy chuẩn cho một bệnh nhân đái tháo đường mà kiểm soát được ba yếu tố tốt đấy thì nó giảm được biến chứng tử vong ngoài ra thì bệnh nhân cần phải có được cái môn lối sống lành mạnh ví dụ cũng để phục vụ cho cái việc kiểm soát cái yếu tố kia thôi ví dụ như là vận động hoặc là ăn uống à, nó hợp lý và không hút thuốc hoặc là dùng rượu với cái mức độ vừa phải và cái thứ năm nữa mà tôi lưu ý bệnh nhân rất là quan trọng mà cũng hay quên là gì là cái việc đi khám bệnh định kỳ tại vì nó khoa học nó thường xuyên nó tiến triển nó, nó hôm nay nó khác mai nó khác bản thân cái cơ thể người bệnh nó cũng thay đổi theo thời gian do đó mà mỗi một cái một cái thời gian có thể chúng ta lại phải thay đổi cái liệu trình hoặc là áp dụng những cái công nghệ mới thì đó là những cách mà có thể giúp cho bệnh nhân phòng ngừa được biến chứng tốt theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì có những cách để chúng ta có thể kiểm soát được những biến chứng đó như là kiểm soát về đường máu này, về ăn uống, về sinh hoạt và đặc biệt là khám định kỳ. Tuy nhiên có rất là nhiều khán giả thắc mắc với chúng tôi là họ kiểm soát đường huyết rất là tốt, đường máu rất là tốt và ăn uống cũng không quá đà, không ăn quá nhiều đường. Vậy tại sao vẫn xuất hiện biến chứng ạ? 
Vâng, đây là một câu hỏi mà nó rất là hay Rất là hay, tôi phải nói là nó rất là hay Tại vì là để giải thích nó với cả bệnh nhân Thì tôi cũng phải uh, nói thường xuyên về cái chuyện này Chúng ta đều biết rằng là có những bệnh nhân điều trị rất tốt Sau khi người ta phát hiện ra bệnh đái đường Thì người ta điều trị rất tốt, đặc quản lý được máu rất tốt Nhưng biến chứng nó vẫn xảy ra Đấy là một cái điều mà là các cái nhà khoa học cũng như là bệnh nhân rất là chăn trở Thế thì uh, đi tìm cái lý do để giải thích cái chuyện này Thì chúng ta có thể nói một số những yếu tố khác sau Ví dụ như là bệnh đái tháo đường thì thông thường chúng ta phát hiện muộn từ 7 đến 10 năm. À, thế, tức là khi mà chúng ta được chẩn đoán thì trước đó bệnh đã có rồi. Và cái việc mà bệnh nó có trước thời gian chúng ta được chẩn đoán, nó đã âm thầm làm cho chúng ta có biến chứng. Và người ta ước tính là khoảng 20-30% bệnh nhân đã xuất hiện biến chứng ngay tại thời điểm người ta được chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Vậy thì chúng ta phải quan niệm lại cái bệnh đái tháo đường là một cái bệnh có tính chất mãn tính và nó xuất hiện rất là sớm. Sớm hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều khi mà chúng ta còn khá là trẻ. À, thế thì bệnh đã có từ trước cho nên chúng ta không không lưu ý do đó chúng ta đã có thể đã có biến chứng rồi. Một điểm thứ hai nữa là gì? Là à, mặc dù chúng ta kiểm soát được tốt, gọi là tốt, nhưng mà trong một ngày nếu chúng ta để ý thì có những thời điểm, ví dụ đường máu lúc đó chúng ta chỉ có 5 mm, 6 mm thôi là rất là tốt. Nhưng đường máu sau ăn có thể nó lên đến 10, 12. Và cái thời điểm đường máu sau ăn thì chúng ta ít khi chúng ta kiểm soát nó. Và chúng ta không để ý đến cái sự dao động của cái đường máu đấy, nó gây ra biến chứng. Và cái điều thứ ba nữa là gì? Là bản thân chúng ta kiểm soát thật là tốt đường máu. Thì chúng ta mới chỉ giảm được khoảng... 30% các cái biến chứng về gọi là mãn tính tức là trên mắt, trên thận, trên thần kinh. Thế ngoài ra thì tôi phải lưu ý lúc như lúc đầu là chúng ta còn cái nhóm các cái biến chứng về tim mạch nó tăng gấp 2 đến 4 lần cái ở cái nhóm người uh, so với người không bị đái tháo đường và để cái hạn chế cái biến chứng tim mạch thì không phải là chỉ có điều chỉnh về đường máu và ở đây còn có các yếu tố khác ví dụ như là lối sống như là vận động như là chế độ ăn, ví dụ như là kiểm soát huyết áp, kiểm soát về mỡ máu thì tất cả những yếu tố đấy nó mới giúp làm cho hay giảm các cái biến chứng. Và một điều nữa là gì? À, chúng ta thấy rằng là à, với một cái bệnh chuyển hóa như bệnh đái tháo đường thì các nhà khoa học thấy rằng là cái sự à, xuất hiện đái tháo đường nó kéo theo một loạt các bệnh khác và dường như người ta thấy rằng là có thể là trong cái cơ thể có cái bộ gen nó lập trình bệnh và theo một cụm khi chúng ta đi một cái gen đái tháo đường nó đi theo thì nó có thể nó đi theo cả những cái gen bệnh các cái bệnh khác nữa và do đó mà làm cho cái việc kiểm soát biến chứng nó trở nên là khó khăn theo như lời bác sĩ nói thì khi có những cái biến chứng do bệnh đái tháo đường gây ra thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bệnh nguy cơ khác cũng có thể bị à, tuy nhiên thì khán giả cũng đang thắc mắc là trong khi điều trị bệnh đái tháo đường cũng như là biến chứng đái tháo đường thì có những khó khăn gì không và có nguy cơ là bị những cái bệnh khác hay không ảnh hưởng gì đến các cơ quan khác trong cơ thể không ạ? Nó có rất nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất thì tôi phải nói rằng là bản chất nó là một bệnh mãn tính. Vì, vì nó là bệnh mãn tính thì cái cái việc mà chúng ta, cả bác sĩ, cả bệnh nhân, cả gia đình là theo đuổi những cái liệu trình điều trị mãn tính là nó sẽ có gặp những khó khăn. Hôm nay chúng ta nỗ lực điều trị nhưng mà uh, chúng ta nói vẫn nói là chúng ta không ai nắm tay uh, từ sớm đến tối chẳng hạn. Ví dụ như sau một thời gian là người ta lại có thể lại nhãng đi, lại quên đi và không còn được cái nỗ lực nữa. Thì tôi thấy rằng cái 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 yếu tố này là yếu tố lại là cái yếu tố quan trọng nhất. Nếu bệnh nhân lúc nào cũng chăm chăm vào cái điều trị, bác sĩ lúc nào cũng chăm chăm, sát sao với cả bệnh nhân thì chúng ta sẽ có được cái, cái cuộc sống rất là tốt. Nhưng đáng tiếc là chúng ta lại chưa được như vậy. Vì cái sự mà chú ý của bệnh nhân, chú ý của gia đình cũng như là chú ý của bác sĩ với cái điều trị bệnh đái tháo đường là nó không được thường xuyên và liên tục. À, cái yếu tố thứ hai nữa làm cho kiểm soát bệnh biến chứng nó khó là gì? Cái bệnh nhân đái tháo đường thì thường lại rơi vào cái nhóm người đã có nhiều tuổi rồi. Và khi chúng ta có nhiều tuổi, chúng ta ví dụ như là 60 tuổi trở lên chẳng hạn, chúng ta lập tức sẽ có rất nhiều các, tự nó đã có nhiều các cái biến chứng, các cái bệnh khác, ví dụ như là huyết áp, ví dụ như bệnh xương khớp và tất cả những cái đa bệnh, tôi gọi là đa bệnh lý. Thì các cái, nhiều cái bệnh lý như thế nó làm cho chúng ta, nó lúc thì cái này, lúc thì cái kia, nó làm cho cái việc mà uống nhiều thuốc, nó trở nên là nó khó tuân trị và nó khó kiểm soát hơn. Ví dụ có những cái thuốc giảm đau khớp chẳng hạn, thì nó lại làm cho người ta bị tăng huyết áp đó là cái điều mà nó làm cho cái việc điều trị nó trở nên là nó khó khăn hơn. À, thứ ba nữa là gì? À, cái, 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 cái cái chi phí của điều trị nó 
vì chúng ta có nhiều bệnh chúng ta lại rơi vào cái nhóm tuổi mà nói nhiều rồi cái khả năng có khi là cái khả năng kiếm tiền nó lại bị ít đi do đó mà người ta không có đủ được cái 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 cái, cái, cái lượng uh, nguồn lực cần thiết để uh, làm xét nghiệm để là chi phí cho khám rồi chúng ta lại uh, chi phí cho các cái thuốc điều trị chẳng hạn bảo hiểm y tế hiện nay làm việc rất là tốt nhưng mà nó vẫn cứ không đủ được cho cái nhu cầu của người bệnh và cái điều thứ tư nữa mà tôi thấy là cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam là một yếu tố rất là quan trọng đó là cái sự uh, sự thiếu hiểu biết thiếu thông tin làm cho các cái các cái sự điều trị nó trở nên khó khăn trong tất cả các bệnh thì uh, khi điều trị thì đều gặp những cái khó khăn và trở ngại và khó khăn lớn nhất là Ngọc Trang cũng nghĩ rằng đó chính là cái sự hiểu biết uh, khi mà mình có bệnh thì mình cũng phải chủ động đi tìm kiếm các thông tin đặc biệt là mình cũng phải là một người bệnh sáng suốt đúng không ạ lựa chọn những cái phương pháp để phù hợp với mình và cũng phải phù hợp với cả túi tiền của người bệnh nữa và các chuyên gia về nội tiết cũng như là đái tháo đường thì cũng thường xuyên nhấn mạnh một cái tầm quan trọng của cái việc là nên phát hiện sớm đi khám sớm thì chúng ta có thể được chữa trị kịp thời chứ để càng kéo dài thì lại càng tốn nhiều kinh phí cũng như là càng biến chứng về sau à, tại Việt Nam hiện nay thì cũng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại à, đây có phải là một cái hướng để chúng ta làm giảm cái gánh nặng của những cái biến chứng do đái tháo đường gây ra không thưa bác sĩ? Vâng thực ra thì cái y học cổ truyền là chúng ta đều biết là nó có trước nó có từ trước khi chúng ta dùng các cái phương pháp về 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 y học hiện đại rất là lâu có, có lịch sử có đến hàng nghìn năm đúng không ạ? Bây giờ là kết và, hợp cả hiện đại. Và bây giờ thì chúng ta là đều biết rằng là cái cổ truyền nó có trước và cái hiện đại thì có sau và chúng ta thấy rằng là à, các bác sĩ về tây y chẳng hạn khi chúng ta à, khám bệnh ở các cái bệnh viện về tây y thì người ta cho các cái thuốc a thuốc b thuốc c nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh đó cái y học cổ truyền nó đã đóng nó đã có sức đóng góp từ rất lâu rồi và chúng ta vẫn thường xuyên áp dụng những cái đó chỉ có điều là nhiều khi chúng ta không gọi tên nó ra và chúng ta không 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 uh, uh, không hình dung được hết được vấn đề và tôi cũng xin đây chúng tôi thông báo rằng là ở Việt Nam chúng ta dùng thực phẩm chức năng còn rất là ít uh, uh, với Việt Nam thì hiện nay người ta tính rằng là với thực phẩm chức năng một năm một người chỉ dùng hết một đô la Mỹ tức là khoảng hơn 20.000 nghìn trong khi đó ở các nước ví dụ tân tiến như là 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 Mỹ hoặc là Pháp chẳng hạn, Đức chẳng hạn thì cái sức chi dùng cho thực phẩm chức năng khoảng 65 đến 67 đô la Mỹ cho một người một năm. Và đặc biệt là Nhật Bản. Nhật Bản chúng ta đều biết là một cái quốc gia có cái tỷ lệ người thọ cao nhất thế giới đúng không ạ? Thì cái người ta dùng thực phẩm chức năng khoảng 120 đô la Mỹ cho một người một năm và thị trường Việt Nam hiện nay mới chỉ có 1 đô la. Và chưa thấy chúng thấy thấy rằng là à, rõ ràng những cái nhóm về y học cổ truyền và những là cái, và thường bây giờ là chúng ta hay thấy rằng nó đưa vào trong các cái thực phẩm chức năng và như thế nó hỗ trợ điều trị bệnh rất, rất là tốt và tôi nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ là một cái xu hướng còn tiếp tục phát triển ở Việt Nam và chúng tôi cũng được biết là hiện nay trên thị trường cũng có một loại thực phẩm chức năng đến từ thiên nhiên đó chính là thực phẩm chức năng hộ tặng đường là sản phẩm chuyên biệt à, cho các bệnh biến chứng đái tháo đường giúp phòng ngừa và cải thiện biến chứng đái tháo đường vậy không biết là bác sĩ đánh giá thế nào về à, sản phẩm này nó có thật sự là phù hợp với à, con người cũng như là khí hậu của việt nam hay không và khi sử dụng thì phải sử dụng trong bao nhiêu lâu thì sẽ có hiệu quả vâng à, về về cái sản phẩm hộ tăng đường ấy thì à, à, người ta sử dụng các cái các cái chế phẩm từ thiên nhiên của chúng ta từ ngàn xưa rồi ví dụ như là hoài sơn chẳng hạn thì nó có tính chất kiện tì và giúp hỗ trợ tiêu hóa ví dụ như là trái nhàu chẳng hạn nó có thứ nhất là thanh nhiệt giảm độc và hạ huyết áp ví dụ như là mạch môn thì chẳng hạn có thể là hỗ trợ cho cái cái giảm viêm và các chứng sơ vữa mạch máu và đặc biệt trong cái sản phẩm hoạt đường thì có cái à, một cái cái mà mà có lẽ là ở tây sử dụng cơ tức là axit alpha lipoic axit alpha lipoic là một chất à, nó nó giống như là vitamin và nó có một cái đặc tính là chống oxy hóa rất mạnh mạnh hơn các cái các vitamin C và vitamin E rất là nhiều. Thì cái axit alpha lipoic này thì nó có tác dụng chống oxy hóa và chúng ta biết rằng là ở trong người đái tháo đường ấy, thì cái việc chuyển hóa đường và chuyển hóa mỡ nó không được toàn vẹn. Và do vậy nó tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm coi như là oxy hóa và các các sản phẩm oxy hóa đó thì nó tác động lên cái việc về sơ vữa mạch máu rất là nhiều. Vậy thì khi chúng ta dùng các cái sản phẩm mà có tính chất chống lại các cái hiện tượng mà oxy hóa đó thì chúng ta sẽ có thể là giảm được các cái suất độ về các cái biến chứng nhất là biến chứng lên trên tim mạch 
Và cái thứ hai nữa, alpha lipoic acid thì người ta thấy chứng minh được rằng là khi mà dùng được liều cao chẳng hạn thì nó có tác dụng là chống lại các cái biến chứng thần kinh ngoại vi. Và biến chứng thần kinh ngoại vi thì có nói là nó có thể gặp tới 60 70% bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường. Vâng. Ừ. Vậy không biết là người đái tháo đường và những cái người mà có biến chứng đái tháo đường thì họ có thể sử dụng cái sản phẩm này ở giai đoạn nào hay là những người bình thường thì cũng có thể sử dụng được để phòng tránh ạ? Vâng, đấy là một cái câu hỏi rất hay tại vì như lúc đầu chúng ta đề cập đến là bệnh nhân đái tháo đường thường là được phát hiện bệnh đái tháo đường muộn và muộn từ từ 7 cho đến 10 năm. Và cái điều thứ hai nữa, cái trên thực tế ở Việt Nam ấy thì cái người bệnh nhân đang được chẩn đoán thái đường hiện nay mới chỉ chiếm 40% số người mắc đái thái đường. Ví dụ chúng ta có 100 người đái thái đường thì chúng ta mới chỉ biết được có 40% người đái thái đường thôi. Còn 60% là chưa được chẩn đoán. Vâng. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng là đa số các bệnh nhân đái thái đường hiện nay chúng ta được phát hiện ra đã là muộn rồi. Theo nhận định của tôi thì đa số bệnh nhân được chẩn đoán thì đã là muộn rồi. Ít ra chúng ta đã muộn được 7 đến 10 năm rồi. Sau đó có thể có nhiều trường hợp nó còn muộn hơn. Vậy thì ở cái giai đoạn đấy, chẩn đoán đã có xuất hiện các biến chứng và chúng ta lưu ý rằng bệnh thái đường là một bệnh mãn tính, nó có tính chất tiến triển liên tục. Các cái thoái hóa, ví dụ như là sơ vữa mạch máu chẳng hạn, chúng ta thấy rằng quan sát thấy nó xuất hiện từ tuổi 20, 25, nó rất là sớm, sớm hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta 50, 30 tuổi chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta rất khỏe, nhưng thực ra trong cái mạch máu chúng ta đã có những cái hiện tượng sơ vữa mạch máu rồi. Và ở người thái đường thì tất cả các cái hiện tượng đấy đều đẩy sớm hơn các cái người bình thường Do vậy mà uh, theo tôi nghĩ thì nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên dùng các cái sản phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe thật là sớm. Ví dụ như hội tuần đường chẳng hạn khi chúng ta dùng thì chúng ta có thể dùng ngay từ giai đoạn đầu mới chẩn đoán. Và tất nhiên là càng với dạng sau thì chúng ta càng cần thiết đến những cái sản phẩm hỗ trợ đó hơn. Các sản phẩm mà chức năng thì đều có một cái tác dụng là phòng ngừa các bệnh và đặc biệt là rất là tốt cho những người đang điều trị có biến chứng về đái tháo đường, đặc biệt là hộ tạng đường. À, và một à, câu hỏi cuối cùng rất là mong nhận được những lời khuyên của bác sĩ dành cho những bệnh nhân đang bị bệnh đái tháo đường cũng như là phát hiện ra những biến chứng đái tháo đường để có cái phương pháp hiệu quả nhất trong cái việc điều trị bệnh. Vâng, à, để có cái phương pháp hiệu quả nhất ấy, thì à, tôi, tôi nghĩ rằng như thế này này, bệnh nhân phải à, thường xuyên đi khám bệnh phải có chúng có chúng bây giờ chúng ta phải lập trình hóa tất cả các cái các cái kỹ nghệ về điều trị ví dụ như là bệnh nhân phải tuân trị những cái lịch ví dụ như là khám mắt là một năm một lần khám răng một năm một lần khám cho bàn chân và thần kinh ít nhất là một năm một lần tất cả những cái điều đó chúng ta có thể một năm một lần hoặc là có những cái lịch để là kiểm soát đường máu ví dụ như là thử cái chỉ số HbA1c là 3 tháng một lần và tất cả những cái điều đó khiến bệnh nhân cần phải đến phòng khám hoặc đến bệnh viện một cách định kỳ và chúng ta sẽ được hưởng, thụ hưởng được những cái kiến thức, những cái công nghệ mới, những cái sự thay đổi trên cái bản thân mình và lúc đó người ta có thể bác sĩ có thể điều chỉnh. Và nhân đây thì tôi cũng uh, rất là vui mừng thông báo cho uh, cho các cái quý bệnh nhân rằng là trước đây chúng ta ví dụ chúng ta uh, rất e ngại cho những bệnh nhân tiểu đường huyết áp mỡ máu chẳng hạn là các cái chất béo trong cái chế độ ăn là cần phải hạn chế rất là nhiều, rất là nghiêm khắc, rất là khắc khổ. Nhưng mà bây giờ nó có mới đây thì tôi đáp đặt, tôi cập nhật được hai cái, cái 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 nghiên cứu, một cái nghiên cứu thuộc về lĩnh vực về dịch tễ, tức là người ta uh, nghiên cứu đến hàng triệu người, hàng triệu người là xem xét cái chế độ ăn, người ta so sánh cái chế độ một phần ba cái nhóm người ăn ít mỡ nhất so với một phần ba cái nhóm người ăn nhiều mỡ nhất thì thấy rằng là cả hai nhóm này cái tỷ lệ bệnh về tim mạch giống nhau vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần là cái cái vấn đề về sở thích thôi tôi thích ăn mỡ thì tôi cứ việc ăn mỡ chứ không phải là chúng ta bị tăng mỡ máu chúng ta bị tăng huyết áp là chúng ta phải kiêng mỡ và cái một cái công trình nghiên cứu thứ hai là gì là người ta so sánh trứng người ta chọn hai nhóm bệnh nhân một nhóm là ăn hai quả trứng một tuần một nhóm là ăn 12 hai quả trứng một tuần bệnh nhân từ đường của chúng tôi hiện nay là mọi người đều rất sợ ăn trứng vì các bác sĩ đều nói là không được ăn trứng nhưng bây giờ người ta lại đặt lại nghiên cứu người ta bảo thế ăn trứng thì là nhiều thì làm sao và một nhóm thì ăn hai quả trứng một tuần và một nhóm ăn 12 quả trứng một tuần thì chớ xeo thay cái nhóm ăn 12 quả trứng một tuần thì cái loại mỡ tốt ở trong máu ấy, cái loại là HDL cholesterol nó lại tốt hơn nó lại tốt hơn cái nhóm ăn ít trứng và cái mỡ tất cả các loại mỡ cholesterol thì nó lại không khác biệt do đó thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái việc ăn mỡ thì ăn trứng cho bệnh nhân đái tháo đường 
có thể là nó được nới lỏng, nó được tự do thoải mái hơn. Đấy là những một số những kiến thức mới mà tôi mới tìm hiểu trong cái tháng vừa rồi. Và trước khi kết thúc chương trình, rất là mong nhận được những lời tư vấn của bác sĩ dành cho những bệnh nhân bị đái tháo đường ạ. Theo bệnh đái tháo đường là bệnh mãn tính và nó có tiến triển theo thời gian. Và chính vì vậy thì cái việc theo dõi định kỳ theo thời gian là hết sức quan trọng cho bệnh nhân đái đường lẫn uh, gia đình và cũng như là các thầy thuốc và chúng ta đặt ra các cái lịch để đi thăm khám và trong cái cuộc sống sinh hoạt bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta uh, mặc dù bệnh đái đường thì nó là một yếu tố nguy hiểm nhưng mà nó có thể chữa được và uh, đây tôi cũng có thể nói là nó hơi vui vui một chút là gì là rất nhiều bệnh nhân uh, bị ung thư chẳng hạn thì nhiều khi nói với tôi là ước gì tôi bị đái tháo đường còn hơn tại vì là có những cái bệnh thì chúng ta còn nặng nề hơn là rất là nhiều và thì đó là cái mà uh, tôi muốn khích lệ những người đái tháo đường là gì Rằng mặc dù là bệnh mãn tính mặc dù là có nhiều biến chứng nhưng nếu chúng ta biết thực hành chữa bệnh tốt biết cách uh, sống tốt với bệnh ví dụ chúng ta uh, có những cái có cái định có cái 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 thời gian để dành cho nó đi tập thể dục uh, đều đặn theo cái sức của mình tất nhiên là tập thế nào thì phải có được cái sự tư vấn cụ thể của bác sĩ đối với từng người bệnh và uh, trong cái chế độ ăn chẳng hạn thì cái chế độ ăn người thái đường thì thực ra thì chúng ta hiện nay có thể nói là bình thường hóa về chế độ ăn cho người thái đường tất cả những cái thực phẩm mà người bình thường ăn được thì người thái đường cũng ăn được vấn đề chỉ là khối lượng bao nhiêu vào thời điểm nào thôi và các bệnh nhân thì nên có cái máy đo đường máu để chúng ta ăn uống và chúng ta đo lại để chúng ta kiểm tra ngay lập tức xem xem là mình ăn như thế là nó có có cái đường máu nó có cao quá hay không hoặc thậm chí nó bị thấp quá hay không vâng. thì đó là một số những cái mà à, thủ pháp chúng ta có thể là, là dung hòa với cả cái bệnh tật của mình được vâng. một lần nữa xin cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với phần 3 của chương trình thực hiện như thế nào trong phần 3 của chương trình bạn có khỏe không chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại thực phẩm chức năng rất tốt trong việc hỗ trợ và điều trị các biến chứng của bệnh đái tháo đường mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bạn có khỏe không?
Quý vị và các bạn thân mến, bệnh đái tháo đường không nguy hiểm nhưng những biến chứng do bệnh đái tháo đường mới là hiểm họa. Những tổn thương khó phục hồi do biến chứng gây ra là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tử vong và tàn phế. Vì vậy, việc phòng ngừa và phát hiện sớm biến chứng là một trong những giải pháp giúp người bệnh đái tháo đường tránh được những hậu quả đáng tiếc. Ngoài việc chúng ta sử dụng thuốc kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý thì sử dụng thêm các thực phẩm chức năng như hộ tạng đường để phòng ngừa, hỗ trợ biến chứng đái tháo đường là giải pháp đang được giới chuyên môn cũng như là nhiều người bệnh lựa chọn. Biết cách điều trị và chủ động tìm hiểu để chúng ta có cách để phòng ngừa bệnh biến chứng đái tháo đường cũng chính là một cách để chúng ta duy trì và bảo vệ một sức khỏe tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi hết chương trình Bạn có khỏe không với chủ đề hỗ trợ điều trị và phòng ngừa biến chứng do đái tháo đường. Theo dõi chương trình của chúng tôi cũng chính là một cách quý vị thêm vào cuốn sổ tay chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là cho gia đình mình. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Hộ Tạng Đường. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và thay mặt cho chương trình xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thời trang Uni Korea Fashion đã tài trợ trang phục. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.